un total de 26 niños de la región de Aysén han contraído el virus respiratorio sincicial en lo que va del mes de agosto. Si bien la cifra es baja comparada con el mismo mes del año 2023, donde se contabilizaron 411 casos, la presencia del microbio ha implicado que nueve menores debieran ser internados en el Hospital Regional de Coyhaique. Adicionalmente, si se compara este último dato de hospitalizados, el año anterior fueron 133 los menores internados con ira grave por virus respiratorio sincicial, aunque lo que hoy mantiene en alerta a las autoridades es que la neumonía ha afectado a menores desde 1 hasta los 6 años de vida. Pero este año se ha dado una situación bien particular. Lo primero es que hemos tenido muchos casos menos que el año pasado. Por ejemplo, el año pasado a esta fecha teníamos 133 hospitalizaciones de niños con eh, ira grave por virus sincicial. Este año solo nueve. Pero lo que sí ha eh, llamado la atención es que se ha desplazado esta neumonía grave a niños mayores de un año. Y esto tiene que ver claramente con la inmunización con anticuerpo monoclonal en donde se está vacunando con Nircevimab a los niños que nacieron a partir del 1 de octubre del 2023 y los que han nacido este año desde el 1 de abril. De acuerdo al mismo profesional de salud, el virus sincicial estacional y contagioso puede generar en los pacientes cuadros de bronquiolitis, crisis obstructiva y neumonía, situación que incluso durante el presente periodo ha generado brotes en las comunas de Aysén y Coyhaique, junto con dos traslados extraregional para tener un mejor tratamiento. El virus sincicial es un una virus respiratorio que causa enfermedad grave, preferentemente en niños menores de un año. ¿ya? Eh, es un virus que rápidamente baja al sistema respiratorio inferior causando neumonia, bronquiolitis. Uno de los aspectos que la semana pasada nos dio una alerta muy importante es que ya el fin de semana se trasladó un niño de cuatro años con insuficiencia respiratoria importante conectado a ventilador mecánico al hospital de Puerto Montt y por lo mismo hemos dado la alerta a los jardines, a las salas cuna, a las escuelas, sobre todo de los niveles básicos y pre-kinder, para reforzar todas las medidas de prevención de enfermedades respiratorias. La Ceremi Carmen Monsalve aseguró que la red ha sido reforzada como la urgencia pediátrica y atención primaria en Cuyayque y Aysén. La profesional reiteró el llamado a la población a adoptar durante este periodo las medidas de prevención que se adquirieron durante la pandemia. Han sido reforzadas las unidades de paciente crítico pediátrico, la unidad de urgencia pediátrica, las unidades de apoyo como imagenología y laboratorio y también los servicios de atención primaria de urgencia del consultorio Alejandro Gutiérrez y del Cefam de Porticel. Sin embargo, es necesario reforzar que la principal medida que va a permitir un abordaje adecuado de este periodo invernal son las medidas de autocuidado que son todas aquellas que hemos aprendido durante pandemia, la etiqueta de la tos, el uso adecuado de la mascarilla, evitar la exposición en ambientes de riesgos y por supuesto esto, eh, consultar de manera eh, adecuada y temprana frente a signos y síntomas de alerta. De acuerdo a las mismas cifras del MinSAL a nivel local, durante el presente año se han registrado alrededor de 100 hospitalizaciones por infecciones respiratorias graves en adultos y niños, cifra que la red asistencial ha logrado sobrellevar sin mayores inconvenientes, estando preparados para el eventual aumento de este tipo de patologías que se pronostica para las próximas semanas.